মানবতা বিরোধী মামলায় মৃত ওয়াজউদ্দিন কে পলাতক দেখিয়ে বিচার চলার ঘটনায় ট্রাইব্যুনালের খুব ময়মনসিংহ জেলা পুলিশকে দায়ী করলেন রেজিস্ট্রার আসামি ওয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত অন্য কোনো কাগজ আপনার ময়মনসিংহ পুলিশ থেকে পাইনি এইটার দায়িত্ব যারা আসামিকে গ্রেফতার করে পাঠানোর কথা ছিল তাদেরই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন আইন মন্ত্রী কোথায় ফেলিয়র হয়েছে সেটা আমি দেখব এবং যারা এই এই কারণে দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছে আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি কামরুল জামান মামুন এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে কোস্টগার্ডকেও চট্টগ্রামে দুটি জাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেগম দিয়ার আবেদন হাইকোর্টে খারিজ অসমাপ্ত আত্মপক্ষ সমর্থন পেছাল পঞ্চমবারের মতো অবৈধভাবে ঢুকে পড়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারকে বার্তা দিল বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাটোরে কলেজ শিক্ষককে গুলি করে হত্যা মোটরসাইকেল ছিনতাই করতেই এই হত্যাকাণ্ড ধারণা পুলিশের এবং গাইবান্ধায় সংসদ সদস্য লিটন হত্যার ঘটনায় রাজধানী থেকে সন্দেহভাজন দুইজন গ্রেফতার পাঠানো হয়েছে সুন্দরগঞ্জে যুদ্ধাপরাধী মৃত ওয়াজউদ্দিনকে পলাতক দেখিয়ে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আদালত বলেন এ ধরনের গাফিলতি ট্রাইব্যুনালের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে এ ঘটনায় তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন আইনমন্ত্রী ও ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার জানান ময়মনসিংহ জেলা পুলিশই দায়ী মৃত ব্যক্তিকে পলাতক ঘোষণা করে যুদ্ধাপরাধী ওয়াজউদ্দিনের বিচার চলছে তার পক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবীও নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা বুধবার সময় সংবাদে প্রকাশিত হলে নড়ে চড়ে বসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বৃহস্পতিবার সকালে এমন গাফিলতির জন্য ট্রাইব্যুনালের কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে প্রসিকিউশন এবং তদন্ত সংস্থা আদালত বলেন গাফিলতির এ ধরনের ঘটনা ট্রাইব্যুনালের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সামিল যার জন্য প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা দায় এড়াতে পারেন না পরে এক ব্রিফিংয়ে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার জানান আসামি ওয়াজউদ্দিনের মৃত্যুর খবর ট্রাইব্যুনালকে অবহিত না করার জন্যই এ ভুল বোঝাবুঝি যার জন্য ময়মনসিংহ জেলা পুলিশই দায়ী আসামি ওয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত অন্য কোনো কাগজ আপনার ময়মনসিংহ পুলিশ থেকে পাইনি এইটার দায়িত্ব যারা আসামিকে গ্রেপ্তার করে পাঠানোর কথা ছিল তাদের এদিকে রাজধানীর বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালার উদ্বোধন শেষে আইনমন্ত্রী জানান ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা একই মত ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনেরও এটার তদন্ত প্রথমে করব এটার সত্যতা এবং কোথায় ফেলিয়র হয়েছে সেটা আমি দেখব এবং যারা এই এই কারণে দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ছিল না সেই অবস্থা তারা তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছে এবং সেই অবস্থায় ফর্মাল চার্জ গেছে এবং ওয়ারেন্টি হয়েছে বিচার কার্য চলছে তা আমরা বলছি যে আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখব আগামী একত্রিশ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে ওই দিন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার দপ্তর আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি কোস্টগার্ডকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় কোস্টগার্ডে নতুন সংযোজিত জাহাজ সিজিএস তাজুদ্দিন ও সিজিএস সৈয়দ নজরুলের কমিশনিং অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন বিস্তীর্ণ সমুদ্র সীমা রক্ষায় কোস্টগার্ড সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে সরকার চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় স্থলভাগে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেরও দৃষ্টি এখন বিশাল সমুদ্রের পানে আর সমুদ্র সীমায় বাংলাদেশের অর্জনকে ধরে রাখতে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের 
তারই অংশ হিসেবে এ বাহিনীর বহরে যুক্ত হলো দুটি আধুনিক জাহাজ সিজিএস সৈয়দ নজরুল ও সিজিএস তাজউদ্দিন ইতালি থেকে আমদানি করা জাহাজ দুটি বহির্নঙ্গরে বাণিজ্যিক জাহাজে চুরি রোধের সঙ্গে টহল দেবে সমুদ্রপথে মানব ও মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণেও জাহাজ দুটির কমিশনিং অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নগরীর পতেঙ্গায় কোস্টগার্ড বাড়তে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতে তাকে স্বাগত জানায় কোস্টগার্ডের একটি চৌকস দল এরপর অধিনায়কদের হাতে প্রধানমন্ত্রী তুলে দেন কমিশনিং ফরমান কমিশনিং এর আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাহিনীটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামীতে কোস্টগার্ডের আরও সম্প্রসারণে বদ্ধপরিকর সরকার কোস্টগার্ডের জনবলের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি আমার জানা আছে কোস্টগার্ডের কার্যপরিধি ও দায়িত্বপূর্ণ এলাকা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনবল এবং সমুদ্রগামী জলযান বৃদ্ধির বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রয়েছে জঙ্গি দমনে ভূমিকা রাখতে বাহিনীর সদস্যদের সজাগ থাকারও নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদে আশ্রয় প্রশ্রয় মদতদাতাদের বর্তমান সরকার কোন প্রকার ছাড় দেবে না অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডকে তার এক্তিয়ারাধীন এলাকায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে নতুন জাহাজ দুটি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশাল জলরাশির নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও প্রশ্ন ছিল সক্ষমতা নিয়ে আর এই বহরের মধ্যে নতুন এই দুটি জাহাজ যোগ হওয়ার ফলে বাহিনীর সক্ষমতা যেমন বাড়ল তেমনি অভ্যন্তরীণ ও গভীর সমুদ্রেও নিরাপত্তা নজরদারিতে আরও সক্ষমতা বাড়ল বাহিনীটির দেবাশিস রায় সময় সংবাদ পতেঙ্গা চট্টগ্রাম বর্তমান সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে কিছুক্ষণ পরই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে টঙ্গির তুরাগ তীরে আগামীকাল শুরু বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব দলে দলে আসতে শুরু করেছেন মুসল্লিরা পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেগম খালেদা জিয়ার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট এদিকে এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বেগম খালেদা জিয়ার অসমাপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন পঞ্চমবারের মতো পিছিয়ে আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন বিশেষ জজ আদালত এছাড়া জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দুদকের সাবেক কর্মকর্তার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে জেরা করেছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা আর আসামিপক্ষের সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম মুলতবি করেন আদালত এর আগে সকাল এগারোটার দিকে গুলশানের বাসা থেকে বক্সিবাজারে স্থাপিত বিশেষ আদালতে যান বেগম জিয়া দু সালের আটই আগস্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে টাকা লেনদেনের অভিযোগ এনে বেগম খালেদা জিয়া সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এছাড়া দু সালের তেসরা জুলাই রমনা থানায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক পরিষ্কার ভাবে ক্লিয়ার করেছেন সাক্ষী দিয়া যে এই মামলায় বেগম জিয়া কোনো অপরাধ করে নাই কোন টাকা আত্মসাৎ নাই তার তার বিরুদ্ধে কোনো এলিগেশন নাই পরিষ্কার ভাবে বলেছেন আপনারা অনেকে করেছিলেন শুনেছেন কাজে তার সাক্ষ্য থেকে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তিনি একটি মামলার আংশিক রিপোর্ট দিয়েছিলেন প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরবর্তীতে নতুন অফিসার নিয়োগ করে কাগজপত্র সংগ্রহ করে যে রিপোর্টটা আসছে সেই রিপোর্টটা হলো মামলা নূর আহমদের বক্তব্যের সাথে মামলার সাথে কোনো প্রভাব বা কোনো ক্ষতি বা কোনো ভালো মন্দ মামলাতে যা আছে তাই থাকবে অবৈধভাবে ঢুকে পড়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারকে আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দেশটির সফররত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এই আহ্বান জানানো হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বলেও জানান তিনি দুপুরে মন্ত্রণালয় ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার উপর জোর দেন তাছাড়া বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া প্রয়োজন মোতাবেক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতারও প্রস্তাব করে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচনাধীন দুটি সমঝোতা স্মারক নিরাপত্তা সংলাপ ও সহযোগিতা এবং বর্ডার লিয়েজ অফিস দ্রুত স্বাক্ষরের বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয় তাছাড়া উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও দুই পক্ষ একমত হয় সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে
ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম দিনেই বৃষ্টির বাধা ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টাইগারদের সংগ্রহ তিন উইকেট একশো চুয়ান্ন রান নাটোরে মোশারফ হোসেন নামে এক কলেজ শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা হত্যার পর তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যায় তারা দুপুরে লালপুর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে তবে এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ স্বজনরা জানান কলেজ শেষে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন লালপুরের মোহর কয়া ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোশারফ হোসেন পথে তিন খুঁটি এলাকায় পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি এ সময় তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাঘা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিন্তার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ দর্শক বর্তমান সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ভাষণে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে दशम जतियों संसद निर्वाचन जनगण के विपुल मैंडेट नहीं आज के दिन प्रधानमंत्री हिसाब से तृत्य बारे मत शपथ ग्रहण करी বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের তৃতীয় বছর পূর্তিতে দেশবাসী আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি চব্বিশ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম জেল জুলুম এবং নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ স্মরণ করছি তেসরা নভেম্বর জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা স্বজন হারানো পরিবার ও একাত্তরে নির্যাতিত দু লাখ মা বোনের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক সমবেদনা মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের শিকার আমার মা বেগম ফজিলতানেসা মুজিব আমার তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের শেখ রাসেল কামাল ও জামালের নবপরিণীত স্ত্রী সুলতানা ও রোজি বঙ্গবন্ধুর একমাত্র সহদর শেখ নাসের বঙ্গবন্ধু সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামিল সহ সেই রাতে সকল শহীদকে স্মরণ করছি দু সালে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আই বি রহমান সহ শহীদ বাইশ নেতাকর্মীকে আমি স্মরণ করছি বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময় নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া আওয়ামী লীগ নেতা আসনুল্লাহ মাস্টার মঞ্জুরুল ইমাম মমতাজ উদ্দিন সহ একুশ হাজার নেতাকর্মীকে স্মরণ করছি সম্প্রতি নিহত গাইবান্দা সুন্দরগঞ্জের সংসদ সদস্য মনজুরুল ইসলাম লিটনকে দশম সংসদের যে সকল সংসদ সদস্য ইন্তেকাল করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই প্রিয় দেশবাসী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার টানা আট বছর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে নবম বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে আপনারা এই দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে এবং আমার সরকারকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থাকার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আমি আপনাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাদের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি সে বিচারের ভার আপনাদের উপরই রইল 
তবে আমি এটুকু দৃঢ়ভাবে বলতে পারি দেশের এবং দেশের মানুষের উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য আমরা আমাদের চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমাদের মনে রাখতে হবে বিপুল জনসংখ্যার এদেশে সম্পদের পরিমাণ সীমিত দীর্ঘকাল দেশে কোনো আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়নি বহু সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে পাহাড় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোকাবেলা করতে হয়েছে অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধ পরিবেশ বৈশ্বিক বৈরী অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার কিন্তু সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সর্বজনীন মডেল দ্রুত সময়ের মধ্যে দারিদ্র আসে বাংলাদেশের সাফল্যকে বিশ্ব ব্যাংক মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী উপস্থাপন করছে আট বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয় আজকের বাংলাদেশ আত্মপ্রত্যয় বাংলাদেশ প্রিয় দেশবাসী অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন প্রায় আট লাখ কোটি টাকারও বেশি যা জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্বে চৌচল্লিশতম এবং ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বত্রিশতম ধারাবাহিকভাবে ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে পুরো বিশ্বকে আমরা তাক লাগিয়ে দিয়েছি দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল সাত দশমিক এক আগামী বছরে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে সাত দশমিক চার ভাগ অর্থনৈতিক সামাজিক সূচকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছি প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ দু সাল নাগাদ বিশ্বের উনত্রিশতম ও দু সাল নাগাদ তেইশতম অর্থনৈতিক দেশে উন্নীত হবে জনগণের মাথা পিছু আয় দু হাজার পাঁচ ছয় সালের পাঁচশো তেতাল্লিশ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আজ এক হাজার চারশো ছেষট্টি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে দারিদ্রের হার দু হাজার পাঁচ ছয় সালে ছিল একচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ এখন তার হ্রাস পেয়ে হয়েছে বাইশ দশমিক চার শতাংশ অতি দারিদ্রের হার চব্বিশ দশমিক তেইশ শতাংশ থেকে বারো শতাংশে হ্রাস পেয়েছে আমাদের লক্ষ্য দু হাজার একুশ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার পনেরো থেকে ষোলো শতাংশ এবং অতি দারিদ্রের হার সাত থেকে আট শতাংশে নামিয়ে আনা একদিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যেমন বেড়েছে অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে থাকায় মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন হয়েছে দু হাজার নয় সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ডাবল ডিজিটে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ দু হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র দশ দশমিক পাঁচ দুই বিলিয়ন ডলার দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে চৌত্রিশ দশমিক দুই চার বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে দু হাজার একুশ সাল নাগাদ ষাট বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমরা জাতীয় রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছি এবং বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছি বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দু হাজার পাঁচ ছয় অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র তিন দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বর্তমানে বত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও উপর বিগত আট বছরে দেশ বিদেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে গত বছর রেকর্ড সাত লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো একত্রিশ জন কর্মী বিদেশে গেছেন পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে দু সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল তিন হাজার দুশো মেগাওয়াট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় পনেরো হাজার তিনশো মেগাওয়াট দেশে আশি শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে 
2021 সালের মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চাই সেই লক্ষ্যে 24000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে কয়েকটি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করেছি আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আমরা পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং প্রত্যন্ত চরাঞ্চল সহ সারা দেশে প্রায় ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেম বসানো হয়েছে মোট বিদ্যুতের দশ শতাংশ উৎপাদন করা হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে আমরা পরমাণু ক্লাবে যুক্ত হতে যাচ্ছি পাবনার রূপুরে দু হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা আট বছরে দেশে কৃষি খাতের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বছরে খাদ্য শস্য উৎপাদন প্রায় চার কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ সবজি উৎপাদনের তৃতীয় স্থানে আট বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার তিনশো কোটি টাকার কৃষি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বর্গা চাষীদের জন্য কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে বিনা জামানতে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেছি উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা ও দুস্থ নারী ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা সহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চালু করেছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে চলতি বছর একশো বিয়াল্লিশটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এ কর্মসূচি বাবদ দু হাজার আট নয় অর্থ বছর থেকে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছর পর্যন্ত আট বছরে দু লাখ উনত্রিশ হাজার একশো পঁয়ষট্টি কোটি নব্বই লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে চলতি অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তেত্রিশ হাজার ছেষট্টি কোটি বাষট্টি লাখ টাকা হিজরা এবং বেদে সম্প্রদায়ের জন্য ছয়শো টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে চা শ্রমিকদের জন্য অনুদান দশ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে পনেরো কোটি টাকা করা হয়েছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের একশোটি শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত এক লাখ চল্লিশ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে দু সালের মধ্যে আশ্রয়ন প্রকল্প এবং গৃহায়ন কর্মসূচি সহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরও দু লাখ আশি হাজার পরিবার পুনর্বাসন করা হবে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে পঞ্চাশ লাখ পরিবারকে প্রতি কেজি দশ টাকা মূল্যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে প্রিয় দেশবাসী আমাদের সময় শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে দু সালে আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ কর্মসূচি শুরু করি এবছর চার কোটি ছাব্বিশ লাখ তেপ্পান্ন হাজার নয়শো উনত্রিশ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছত্রিশ কোটি একুশ লাখ বিরাশি হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশটি বই বিতরণ করা হয়েছে বিনামূল্যে গত আট বছরে সর্বমোট প্রায় দুইশো পঁচিশ কোটি তেতাল্লিশ লাখ এক হাজার একশো আঠাশটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে বিশ্বে বিনামূল্যে বই বিতরণের এমন নজির নেই দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে প্রথম শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত এক কোটি বাহাত্তর লাখ তিরানব্বই হাজার একশো আঠারো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধাবৃত্তি উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে আমরা ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি একই সঙ্গে এসব বিদ্যালয়ে এক লাখ বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারি করা হয় দু হাজার নয় সাল থেকে এ পর্যন্ত একত্রিশ হাজার একশো একত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে বিদ্যালয়বিহীন এক হাজার একশো পঁচিশটি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে দু হাজার নয় থেকে এ পর্যন্ত তিনশো পঁয়ষট্টিটি কলেজ সরকারি করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে যেসব উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ করা হবে 
দেশে তিনশো পনেরোটি উপজেলায় কোনো সরকারি স্কুল ছিল না ইতোমধ্যে একশো তেরোটি উচ্চ বিদ্যালয় সরকারিকরণের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে আরো দুইশো দুইটি বিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে সরকারি করা হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে দু হাজার একে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় গিয়ে শিক্ষার হার পঁয়ষট্টি শতাংশ থেকে চৌচল্লিশ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল বর্তমানে সাক্ষরতার হার একাত্তর শতাংশে উন্নীত হয়েছে দু হাজার নয় সাল থেকে দু হাজার ষোলো সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে একই সময় বেসরকারি খাতে বিয়াল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে বর্তমানে দেশে মোট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা উনচল্লিশটি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিয়ানব্বইটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দুটি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেসব জেলায় একটি করে সরকারি অথবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রথম পর্যায়ে একশোটি উপজেলায় একশোটি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলছে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনশো উনব্বইটি উপজেলায় আরও তিনশো উনব্বইটি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হবে কিশোরগঞ্জ মাগুরা মৌলবীবাজার ও চাঁপাইনবগঞ্জ জেলায় একটি করে মোট চারটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে আরও তেইশটি জেলায় বিশ্বমানের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় সদরে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে সিলেট বরিশাল ময়মনসিং এবং রংপুর বিভাগীয় সদরে চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে ঢাকা সিলেট ময়মনসিং ও বরিশাল বিভাগে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হবে আটটি বিভাগীয় শহরে আটটি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে প্রিয় দেশবাসী আমরা স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগায় পৌঁছে দিতে ষোলো হাজার চারশো কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে ত্রিশ পদের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে চৌষট্টিটি জেলা হাসপাতাল ও চারশো একুশটি উপজেলা হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি আট বছরে বারো হাজার সাতশো আঠাশ জন সহকারী সার্জন এবং একশো আঠারো জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ে তেরো হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রায় সাড়ে বারো হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে মাতৃ মৃত্যু প্রতি হাজারে এক দশমিক আট জনে এবং শিশু মৃত্যু উনত্রিশ জনে হ্রাস পেয়েছে গত আট বছরে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চব্বিশটি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রায় সাড়ে আট হাজার শয্যা বাড়ানো হয়েছে দু সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশে মোট সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল চোদ্দটি যা বর্তমানে ছত্রিশটিতে উন্নীত হয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা উনসত্তরটি সরকারি বেসরকারি মিলে ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা আটাশটি আমার কন্যা সাইমা ওয়াজেদ হোসেনের ওকান্তিক আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টায় অটিজমের মতো মানবিক স্বাস্থ্য সমস্যাটি বিশ্ব সমাজের দৃষ্টিতে আনা সম্ভব হয়েছে অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় বাইশটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অচিরেই দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এক লাখ পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সব দরিদ্র পরিবারের মধ্যে এই কার্ড বিতরণ করব প্রিয় দেশবাসী আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে আটচল্লিশটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ঢাকার হাতিঝিল প্রকল্প কুড়িল বিশ্ব রোড বহুমুখী উড়াল সেতু মিরপুর বিমানবন্দর জিলুর রহমান উড়াল সেতু বনানী ওভারপাস মেয়র হানিপুর উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে বিমানবন্দর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে
মেট্রো রেল নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম চার লেন চালু হয়েছে নবীনগর ডিএপি জেদ চন্দ্রা সড়ক এবং ঢাকা ময়মনসিং সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে চন্দ্রা টাঙ্গাইল মহাসড়ক এবং ঢাকা সিলেট চার লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে যাত্রাবাড়ি থেকে কাজপুর পর্যন্ত দেশের প্রথম আট লেনের মহাসড়ক চালু করা হয়েছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় কাঁচপুর দ্বিতীয় মেঘনা এবং দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণের কাজ শিগগিরই শুরু হবে আওয়ামী লীগ সরকার রেলওয়েকে আধুনিক আয়নের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা চট্টগ্রামের মধ্যে দ্রুত গতি সম্পন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ট্রেন ও পাতাল ট্রেনের সম্ভাবতা যাচাইয়ের কাজ চলছে সরকার নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যাত্রী পরিবহনের জন্য ৪৫টি নৌযান নির্মাণ ও চালু করেছে দুটি যাত্রীবাহী জাহাজ ও চারটি সি ট্রাক জাতীয় নৌ পরিবহনে সংযুক্ত হয়েছে নৌপথে নাব্যতা বৃদ্ধি করতে চোদ্দটি ড্রেজার কেনা হয়েছে আর সতেরোটি ড্রেজার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে চারটি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর স্থাপন করা হয়েছে ঢাকা ও বরিশাল নদী বন্দরকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে কাঁচপুর সন্দ্বীপ ও কুমিরায় নৌযানের ল্যান্ডিং সুবিধা দেওয়া হয়েছে এক সময়ের মৃত প্রায় মংলা বন্দর আমাদের সরকারের সময় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে দক্ষিণের জেলা পটুখালীতে পায়রা সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ফলে ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে পায়রা বন্দরের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আমরা বাংলাদেশ বিমানের জন্য ছয়টি সুপরিসর উড়োজাহাজ সংগ্রহ করেছি দু হাজার সাল নাগাদ আরও চারটি উড়োজাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে পদ্মা সেতুর অপর প্রান্তে মাদারীপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্মাণের সমীক্ষার কাজ শিগগিরই শুরু হবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা পরিণত হয়েছে পর্যটন খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যটন পুলিশ গঠন করা হয়েছে গত আট বছরে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেয়েছি পাঁচ হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং আট হাজার দুইশো ই পোস্ট অফিস থেকে জনগণ দুইশো ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছেন ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন তেরো কোটি মোবাইল সিম ব্যবহার হচ্ছে ইন্টারনেট গ্রাহক ছয় কোটি চলতি বছরের মধ্যেই মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে কাজ চলছে পঁচিশ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল তথ্য বাতায়ন চালু করেছি যা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে আমাদের সরকার ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের বিকাশ ও বিস্তৃতির জন্য সব উদার নীতি গ্রহণ করেছে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে দুইশো তেইশ কোটি মার্কিন ডলার বিএনপি জামাত জোট সরকারের শেষ বছর দু সালে যা ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ কোটি ডলার সোনালিয়াস পাটের ব্যবহার ও বাণিজ্য বাড়াতে পাট আইন দু হাজার করা হয়েছে পাট নীতি দু এবং বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান আইন দু এবং বস্ত্র নীতি দু হাজার প্রণয়নের কাজ চলছে শিল্পায়ন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে আমাদের সরকার মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় আমরা দেশে সর্বপ্রথম জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা সহ তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি বেসরকারি খাতে চৌচল্লিশটি টেলিভিশন বাইশটি এফ এম রেডিও এবং বত্রিশটি কমিউনিটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে আমরা বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করে সরকার থেকে পাঁচ কোটি টাকার সিডমানি 
এক কোটি আটান্ন লাখ টাকার অনুদান এবং সাত কোটি দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছি সাংবাদিকদের সহায়তায় এ পর্যন্ত পাঁচ কোটি বিশ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছি কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমরা স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নিয়েছি কয়েক ধাপে উপজেলা পরিষদ সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নির্বাচন হয়েছে স্থানীয় সরকারের প্রতি স্তরেই সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদে নারীর অবস্থানের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে বিরোধী দলকে ধন্যবাদ তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভিমত দিয়েছেন আলোচনা অংশ নিয়েছেন সামরিক অসামরিক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন একশো ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও ব্যাপক পদোন্নতির সুযোগ করে দিয়েছে জাতির পিতা পণ্ডিত উনিশশো সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আর্মড ফোর্সেস গোল দু নির্ধারণ করা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীকে অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে পুলিশ র্যাব আনসার বিজিবি ও সশস্ত্র বাহিনীর ঝুঁকি ভাতা দেওয়া হয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বাড়িয়ে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা করা হয়েছে প্রিয়দেশবাসী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমরা পাকিস্তান ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা জিম্বাবুয়েকে পরাজিত করেছি আমাদের মেয়েরা এএফসি অনুর্ধ চোদ্দ ফুটবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমাদের মেয়েরা এই প্রথমবারের মতো রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জাতীয় নারী ক্রিকেট দল জায়গা করে নিয়েছে আগামী বছর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শারীরিক এবং মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ছেলেমেয়েরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য দেখিয়ে চলেছেন দেশে বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তারা দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছেন আমরা এমডিজি অর্জন করেছি আমরা জাতিসংঘ গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসডিজির ছাপ্পান্নটি লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমরা শান্তি এবং সহ অবস্থানে বিশ্বাসী